grau a cada 100 metros, nós já dizemos que o um ambiente é chamado de superadiabático. Qualquer valor acima de 1 um grau a cada 100 metros de decréscimo, o gradiente já é chamado de superadiabático. Superadiabático significa que ele decresce bastante, decresce mais do que o normal, e isso faz com que a atmosfera encontre-se instável. O gradiente superadiabático faz com que o ar fique instável. Qualquer valor de gradiente térmico vertical, que é o decréscimo de temperatura fora da parcela, do ambiente que cerca a parcela, maior do que 1 um grau a cada 100 metros, eu considero esse ar instável. Ar instável porque o gradiente é superadiabático, acima de 1. Um. Então, quando o ambiente é superadiabático, o ar encontra-se instável. E quando o ar encontra-se instável, que tipo de número se forma? Números cúmulos. Cúmulos, cúmulos, CD. Nuvens cúmuliformes. O que são nuvens cúmuliformes? São nuvens. O grande desenvolvimento vertical é que tem turbulência dentro e fora da nuvem. Eles são nuvens cúmulos. Qualquer valor de gradiente térmico vertical, por sua vez, menor do que 0,6 graus Celsius a cada 100 metros, isso inclui o zero, isso inclui menos 1, um, o ar vai ser considerado estável. Quando o gradiente térmico vertical é abaixo de 0,6, nós temos uma condição de estabilidade atmosférica. E essa estabilidade atmosférica produz nuvens do tipo estratiformes. Estratos, autoestratos, silostratos, microestratos. Esse gradiente de 0,6 para baixo, Fábio, é, é considerado só dentro da nuvem, certo? Não. Quando a gente fala de gradiente térmico vertical, a gente não está falando de nuvem. Estamos falando da atmosfera. É a primeira coisa que eu disse. Ainda não estou estudando variações de temperatura dentro da parcela ou dentro da nuvem. Eu estou só falando do que acontece do lado de fora da parcela, no ambiente onde a parcela está. Então, imagina que as parcelas da nuvem são bolhas, e eu estou estudando o mar onde essas bolhas estão, que é a atmosfera. Então, nesse mar, que é a atmosfera, o ar pode estar instável ou estável. Dependendo da estabilidade e instabilidade, vai influenciar na bolha. Quando ele está estável, os valores são abaixo de 0,6, forma nuvens estratiformes. Pode ser também que a atmosfera esteja entre o 0,6 e o 1. Quando isso acontece, entre o 0,6 e o 1, eu digo que o ar está condicional. Que nuvem que se forma em ar condicional? Estrato cúmulos. Quando nós falamos em estrato cúmulos, nós temos uma dica sobre estrato cúmulos. E essa dica é, é a única nuvem que se forma em ar condicional. E o que, que significa se formar em ar condicional? A nuvem que se forma cumuliforme tem turbulência dentro e fora. Nuvens estratiformes não tem turbulência. Se a nuvem extrata cúmulos, ela tem turbulência só dentro, só dentro. Só dentro da nuvem, fora não tem. É ruim que se forma em um quê? Em ar condicional. Em ar condicional. É, nem o ar condicional. É, nem o ar condicional. É, o ar condicional. Turbulência só dentro do ar condicional. Ou seja, o que significa o ar ser condicional? Quando eu falo de nuvens estratiformes, estratos, eu tenho o ar estável dentro da nuvem e o ar estratiforme.
estável fora da nuvem. Quando eu tenho nuvem cúmulos, eu tenho o ar instável dentro da nuvem e o ar instável fora da nuvem. Gera de baixa pressão, é isso? Geralmente de baixa pressão. E nuvens extrato cúmulos, eu tenho o ar condicional instável dentro da nuvem e o ar condicional estável fora da nuvem. 